வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம டீன் பேசி மூலம் டிஆர்பிக்கான ஏட்பிஎல் இயக்கம் பகுதி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை பாருங்கள் பார்த்து டப் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வழங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழங்கி கொடுக்குது என் சிவகுமார் வழங்குவது டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபார் யூடியூப் சேனல் ஸோ நீங்கள் நம்ம இயக்கத்தை பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் இன்றைய திருக்குறள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீர பிற இதோட திரிகுள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனம் தூய்மையாக இருப்பதே அறம் மற்றவை ஆரவாரத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லை அதாவது இன்றைக்கி அறிவியல் சப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏட்பிஎல்லில் வந்து இயக்கத்தை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இயக்கம் வந்து இயக்கம்னா ஃபஸ்ட் என்ன பார்ப்போம் அதாவது இயக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நேரத்தை பொறுத்து ஒரு பொருளோட நிலை வந்து மாறதான் வந்து இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இயக்கம்னா ஒரு ஒருத்தவரால் வந்து நகுத்தப்படுறது அதாவது வேலைனாலும் சேம் அதே தான் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொருளை வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல நவுத்தி போய் எடுத்து நவு நவுத்துறதும் நவுத்தா நவுத்துறதா வந்து ஒரு வேலை அதாவது ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஓய்வு நிலை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளோட நிலை வந்து மாறாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஓய்வு நிலை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஓய்வு இயக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது அப்படின்றாங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்கத்தோட வகைகளில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து ஏட்பில் பொறுத்த வரையும் ஸோ இந்த பேசிக் பண்ணாமல் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து நேர்கோட்டு இயக்கம் நேர்கோட்டு இயக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து நேர்கோட்டு பாதையில் வந்து எங்கெல்லாம் நேர்கோட்டு இயக்கம் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த லிஃப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மேலிங் கீழே இறங்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டு இயக்கம் ஏன்னா ஒரே கோட்டில் தான் இயங்குது இதெல்லாம் வந்து நேர்கோட்டு இயக்கம் அப்படின்றாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வட்ட இயக்கம் அதாவது இந்த ஒரு பொருள் வந்து வட்ட பாதையில் எங்கே தான் வந்து வட்ட இயக்கம் இப்போ இந்த ஃபேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுத்தமாகவே சுற்று வட்டமாகவே சுற்றுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வட்ட இயக்கம் அப்படின்றோம் அப்புறம் வந்து சுழற்சி இயக்கம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அச்சை வந்து பற்றி சொல்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா சுழற்சியம் இப்போ இந்த இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ராட்டனாக இருக்குன்னா சின்ன நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது இருக்குது ஒரு அச்சு இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த இது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு சரியா அதுதான் வந்து இதுதான் வந்து சுழற்சி இயக்கம் அப்படின்றாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கனா சீரழைவு இயக்கம் சீரழைவு இயக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான இயக்கம் சீரான காலடைவழியில் திரும்ப திரும்ப நடைபெறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரழைவு இயக்கம் அதாவது சீராக அலையிறத தான் வந்து சீரழைவு இயக்கம் இப்போ ஊஞ்சல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து ஒரு பேஸ் மட்டிங் தான் மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மரத்தில் வந்து ஊஞ்சல் கட்டுருவாங்க கட்டிட்டு இது என்ன பண்ணணும் இதை பேஸ் பண்ணி கரெக்டாக இப்படி அப்படின்னு ஆடிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ஊஞ்சல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரே பேஸ் இது வரையும் போவோம் திரும்ப இது வந்து இது வரையும் பேஸ் பண்ணி வரையும் ஆடிக்கிட்டு இருக்கும் இப்படி இப்படின்னு ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரழைவு இயக்கம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி இயக்கம் அதே நான் தனிச்சேன இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு திசையில் வேகங்களை செல்லும் பொருளோட இயக்கத்தை வந்து தனிச்சேன இயக்கம் சொல்லலாம் எடுத்துக்கிற வந்து ஒரு ஃபுட்பால் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து அடிப்பாங்க வித்தியாசமான டைரக்ஷனில் வித்தியாசமான ஃபோர்ஸில் வித்தியாசமான வேகத்தில் மட்டும் போய்கிட்டே இருக்கும் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிச்சையான இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கம் அப்படின்றாங்க அதே நான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கம் ஸோ இந்த பார்த்த இயக்கமே வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கமாக இருக்காது அவங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஓடிட்டு இருக்காரு ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்கோட்டிலையும் போகிறார் அதாவது அந்த சைக்கிள் வந்து நேர்கோட்டு இயக்கத்துலேயும் போகுது அதே மாதிரி சக்கரம் சுற்றுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுழற்சி இயக்கத்தில் சுற்றுது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சுழற்சி இயக்கமும் இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கம் அப்படின்றாங்க ஸோ இன்னும் டிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயந்திர மனிதன் அதாவது நமக்கே தெரியும் ரோபோ அதாவது இந்த ரோபோ வந்து உருவாக்கியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசக் அசிமோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் மொழி சொல்லான ரோபோன்ற பேரை வந்து வழங்கியது ரோபோனால் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித இயந்திரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் தெரியும் இது வந்து மனுஷனோட வேலை எல்லாத்தையும் செய்யும் முன்கூட்டியே கட்டளையாக வந்து பதிச்சு மின்னணு செய்களாக வந்து இது தந்தால் தான் வந்து இதோட வேலையை வந்து கரெக்டாக செய்யும் இதோட உள்ளுறுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயந்திரங்களால் ஆனது அதே மாதிரி மின் சில் எலக்ட்ரானிக் சிப் மூலமாக தான் வந்து இது மூலையாக வந்து செயல்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைலாம் வந்து இதெல்லாம் செய்கிறாங்க ஏன்னா வந்து மனுஷன் கையெல்லாம் வந்து சும்மா அசைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஏதாவது சின்னதாக இருந்தாலும் வேறு ஏதாவது பார்ட்ஸை